Kørasset og hjælpen ved siden af mig stammer fra jeres pris slot i Nordsjælland, og det har tilhørt Frederik den 7. Frederik den 7. er en speciel dansk konge på flere måder. For det første er han den eneste konge, der nåede både at være enevældig og konstituel med det nye demokrati og grundloven i 1849. Og han er den konge, der har opholdt sig mest på fyn i sine unge dage som guvernør i Odense. Frederik den 7. er kendt som den konge, der gav grundloven og dermed på afgørende vis ændrede det danske monarki. Samtidig så skulle monarkiet lære en ny rolle i det danske samfund. Og man kan godt sige, at det var Frederik den 7. der udstak de retningslinjer for monarkiet, som gælder i dag. Det vil sige en repræsentativ og samlende betydning. Frederik den 7. var siden sin ungdom i militæret glad for uniformer. Og øh, vi kan konstatere, at øh, han havde et hav af uniformer. Øh, hjelmen, som har tilhørt øh, garden til hest, stammer fra en, en rigtig militærafdeling, mens øh, han ved andre lejligheder optrådte i selvkomponerede uniformer. For eksempel, da han i juli måned 1861 var på besøg i Odense, øh, hvor han besøgte øh, skydebrødrene ude på Næsby Hoved og nedlagde en øh, citron, udover at han skød papegøjen, som det hedder i det sprog. Og øh, der, optræder, der har vi et billede af ham, som blev taget i Odense i den anledning, hvor han optræder i sådan en, en selvkomponeret uniform. Og øh, det er jo været gennemgående i det danske monarki, at øh, rekongerne har optrådt som øh, officerer øh, eller generaler i, i den danske her.